வணக்கம் உறவுகளே இரண்டு குற்றம் இன்றைய நாளிலும் பத்திரிகை ஒரு பார நிகழ்ச்சியோடு முதலிலே பத்திரிகைகளுடைய முதன்மை செய்திகளை பார்க்கலாம் பத்திரிகைகளுடைய முதன்மை செய்திகள் அதாவது ஜால்பான கூடாநாட்டிலிருந்து எங்களுடைய கலையகத்தை கிடைத்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகைகளினுடைய முதன்மை செய்திகள் இடம்பெற்றிருப்பது நேற்று தினம் இலங்கை தமிழரசு கட்சியினுடைய தலைவர் மாவை சீனதராஜன் நடாத்திய ஊடக சந்திப்பு தொடர்பான விடயங்கள் தான் என்று பெரும்பாலான பத்திரிகைகளினுடைய முதன்மை செய்திகளாக இடம்பெற்றிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கலாம் ஈழ நாடு மினி தலினுடைய முதன்மை செய்திகளை பார்க்கின்ற பொழுது இருபதாயிரம் உளவாளிகளின் வலைக்குள் தமிழர் தாயகம் இராணுவ ஆட்சியை ஏற்படுத்தவும் கோட்டா தயங்கார் என்கின்றார் மாவி என்ற வடிவம் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது இருபதாயிரம் உளவாளிகளின் வலைக்குள் தமிழர் தாயகம் என்றவராக நேற்று தினம் ஜாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பின் பொழுது இலங்கை தமிழரசு கட்சியினுடைய தலைவர் மாவை சீனவராஜா குறிப்பிட்ட விடயங்கள் தான் ஈழ நாடு மினி தலினுடைய முதன்மை செய்திகளாகவும் இன்று வெளிவந்திருக்கிறது நேர்களை உங்களுக்கு வளமை போன்று ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றேன் ஈழ நாட்டினுடைய மின்னிதலை ஈழ நாட்டினுடைய முக புத்தக தளத்துக்கு சென்றால் நீங்கள் பார்வையிட்டுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்ற விடயத்தை உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்டிக் கொண்டு உதயன் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்திகளை பார்க்கின்ற பொழுது உதயன் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்திகளும் ஈழ நாடு குறிப்பிட்டது போன்றே இருபதாயிரம் புலனாய்வாளர்கள் தாயகத்தில் களமிறக்கம் தமிழ் கூட்டமைப்பு அதிர்ச்சி தகவல் இராணுவ ஆட்சிதான் என்றும் எச்சரிக்கை என்று இலங்கை தமிழரசு கட்சியினுடைய தலைவர் மாவை சீனராஜாவினுடைய புகைப்படுத்துடன் கூடியவராக அந்த செய்திகள் உதயன் பத்திரிகையில் இடம்பெற்றிருக்கிறது அதேவேளை நாங்கள் தினக்குரல் பத்திரிகையை பார்க்கின்ற பொழுது வடக்கு கிழக்கில் இருபதாயிரம் உளவாளிகள் உலாவுகின்றனர் தமிழரசு கட்சி தலைவர் மாவையின் கணிப்பு என்றும் அந்த விடயங்கள் சுட்டி காட்டப்படுவதோடு சர்வாதிகார ஆட்சி மலர்ந்தாலும் ஆச்சரியம் இல்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய விடயங்கள் தான் இங்கு சுட்டி காட்டப்படுகிறது தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்திகளாக அதேவேளை நாங்கள் பலம்புரி பத்திரிகையை பார்க்கின்ற பொழுது பலம்புரி பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்தியாக வெளிவந்திருப்பது அபாய கட்டத்தில் இலங்கை கொரோனா மீண்டும் சமூகத்தில் பரவலாம் சுகாதார பணிப்பாளர் எச்சரிக்கை என்ற விடயம் சுட்டி காட்டப்படுகிறது அபாய கட்டத்தில் இலங்கை கொரோனா மீண்டும் சமூகத்தில் பரவலாம் சுகாதார பணிப்பாளர் அனில் ஜாசிங்க குறிப்பிட்டிருப்பதாக அவருடைய புகைப்படுத்தலின் கூடியவராகவே அந்த செய்திகள் இங்கு காணப்படுகிறது இவைதான் இன்று ஜாழ்ப்பாண குடாநாட்டிலிருந்து எங்களுடைய கலையகத்துக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகைகளின் முதன்மை செய்திகளாக அமைந்திருக்கிறது தொடர்ந்து நாங்கள் பார்க்கலாம் முதன்மை செய்திகளினுடைய விரிவாக்கத்தை அந்த அதன் அடிப்படையிலே ஈழ நாடு மினிதலினுடைய செய்திகளை பார்க்கின்ற பொழுது இருபதாயிரம் உளவாளிகளின் வலைக்குள் தமிழர் தாயகம் இராணுவ ஆட்சியை ஏற்படுத்தவும் கோட்டா தயங்கார் என்கின்றார் மாவை என்று தான் அந்த விடயங்களுக்கு தலைப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அவை தொடர்பாக நாங்கள் விரிவாக பார்க்கின்ற பொழுது ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராயபக்ஷ தமிழர் தாயகத்தில் இருபதாயிரம் உளவாளிகளை நடமாட பெற்றுள்ளார் எதிர்காலத்தில் ஒரு பூரணமான இராணுவ ஆட்சியை இந்த நாட்டிலே அவர் நிறுவினாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை அப்படித்தான் நிலைமைகள் இருக்கின்றன என்று கூறியிருக்கின்றார் இலங்கை தமிழரசு கட்சியினுடைய தலைவரும் முன்னாள் எம்பியுமான மாவை சேனாதிராஜா என்று அவருடைய புகைப்படம் அதே போன்று அவர் கருகிலே இருக்கின்றார் வடக்கு மாகாணத்தினுடைய அவைத் தலைவர் சி பி கே சிவஞானம் ஆகிய இருவருடைய புகைப்படுத்தல நினைத்ததாக அந்த செய்திகள் ஈழ நாட்டில் என்று பதிவேடம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது நேற்று ஜாழ்ப்பாணத்தில் ஊடகவியலாளர்களை சந்தித்து கருத்து தெரிவிக்கின்ற பொழுதுதான் இதனை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அவர் மேலும் அங்கு குறிப்பிடுகையில் கோட்டாபயவின் அதாவது கோட்டாபய ராயபக்ஷவின் இயல்பு அவர் இராணுவத்தில் பணியாற்றியதால் ஏற்பட்ட அனுபவங்களுக்கு அப்பால் இப்போது அவர் ஜனநாயக ரீதியான ஒரு அரச தலைவராக வந்துள்ளார் மக்கள் ஆதரித்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் அவர் தமிழர் தேசத்தில் இருபதாயிரம் உளவாளிகளை நடமாட விட்டுள்ளார் என்று எங்களுக்கு செய்திகள் கிடைத்துள்ளன இதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் ஒரு பூரணமான இராணுவ ஆட்சி ஒன்றை நிறுவுவதற்கு சர்வாதிகார ஆட்சி ஒன்றை ஜனநாயகத்துக்கு ஊடாக ஜனநாயகத்தில் பெற்ற வெற்றி என்று சொல்லி இந்த நாட்டிலே அவர் நிறுவினாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை அதாவது தமிழர் தேசத்தில் இருபதாயிரம் உளவாளிகளை நடமாட விட்டுள்ளார் என்று எங்களுக்கு தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன இதன் மூலம் எதிர்காலத்தில் ஒரு பூரணமான இராணுவ ஆட்சி ஒன்றை நிறுவுவதற்கு சர்வாதிகார ஆட்சி ஒன்றை ஜனநாயகத்துக்கு ஊடாக ஜனநாயகத்தில் பெற்ற வெற்றி என்று சொல்லி இந்த நாட்டிலே அவர் நிறுவினாலும் ஆச்சரியத்துக்கு இல்லை என்றும் மாவை சீனராஜா குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அது மாத்திரமில்லாமல் அப்படித்தான் நிலைமைகள் இருக்கின்றன இவ்வாறான நிலைமையில் இன்று ஜனநாயக சக்தி ஜனநாயக சக்தியின் எதிரணியின் ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் பலவினப்பட்டு பிளவுபட்டு நிற்கின்ற நிலைமையை காணப்படுகின்றது இதைவிட முஸ்லீம் தரப்பிலும் மலையக தமிழர்களின் தரப்பிலும் எல்லோரும் ஒன்றாக பலமாக இருக்கின்றார்கள் என்ற நிலைமை இன்னும் ஏற்படவில்லை முக்கியமாக வடக்கு கிழக்கு பிரதேசங்களில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒட்டுமொத்தமான ஒட்டுமொத்தமாக பலமான நிலையை நிரூபிக்க வேண்டிய பிரதிநிதித்துவத்தை நிரூபிக்க வேண்டிய நிலைமை உள்ளது கிழக்கில் இருந்து வடக்கு வரை நான் பல மாவட்டங்களுக்கு பயணித்துள்ளேன் பல நிகழ்வுகளில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு
இப்போதைக்கு தேவை இதுவே என்று அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள் என்று மாவை சேனராஜா நேற்றினம் ஜால்பானத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போது குறிப்பிடக்கூடிய விடயங்கள் அவருடைய புகைப்படம் அதே போன்று வடக்கு மாகாணத்தினுடைய அவைத்தலைவர் சி வி கே சிவஞ்சானம் ஆகியோருடைய புகைப்படத்துடன் இணைந்ததாக அந்த செய்திகள் இங்கு பிரசுரிக்கப்படுகிறது ஈழநாட்டினுடைய மின்னிதழில் தொடர்ந்து நாங்கள் ஈழநாட்டினுடைய மின்னிதழில் சுட்டிக்காட்டப்படக்கூடிய விடயங்களை பார்க்கிற பொழுது நைனை அம்மனை வழிபட முன்னூற்றி எழுபது பேருக்கு தினமும் அனுமதி என்ற விடயம் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருப்பதை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது நைனாதிபு நாகபூசன் அம்மன் ஆலயத்தினுடைய வருடாந்த மகோற்சவம் ஆர்வமாகி சிறப்பாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அவை தொடர்பான நேரலைகளை எங்களுடைய ஓம் தொலைக்காட்சியினோட ஆகும் நீங்களும் பார்வையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதன் அடிப்படையிலே அங்கு அதாவது கொரோனா நாட்டிலே பரவுகின்ற அச்சநிலை காணப்படுகின்ற காரணத்தினால் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அடியவர்களுடன் தான் மகோற்சவம் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இதன் அடிப்படையில் ஐம்பது பேருக்கு தான் முன்னர் அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது இந்த நிலையில் தற்போது முன்னூற்றி எழுபது பேருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டிருப்பதாக அந்த விடயங்கள் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது இவை தொடர்பாக எங்களுடைய இரவு நேர பிரதான செய்திகளிலும் நீங்கள் அந்த விடயங்களை பார்த்து அறிந்திருப்பீர்கள் இந்த நிலையில் நாங்கள் அந்த விடயங்களை விரிவாக தருகின்றோம் நைனாதீவு நாகபூசணி அம்மன் ஆலயத்தின் உள்வீதியில் எழுபது பக்தர்களையும் வெளிவீதியில் முன்னூறு பக்தர்களையும் அனுப்ப அனுமதிப்பதற்கு அமைச்சரவை நேற்று அனுமதி வழங்கியிருக்கிறது அமைச்சரவையில் இந்த அனுமதி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ஆலயத்தினுடைய உள்வீதியை பொறுத்தவரையிலே எழுபது பக்தர்களையும் ஆலயத்தினுடைய வெளிவீதியை பொறுத்தவரையிலே முன்னூறு பக்தர்களையும் கொண்டதாக திருவிழாவிலே பக்தர்கள் கலந்து கொள்வதற்கான இந்த அனுமதி அமைச்சரவையினால் வழங்கப்பட்டுகிறது இவை தொடர்பிலும் பார்க்கலாம் இரண்டாவது பக்கத்தில் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் நேற்று நடந்த வாராந்த அமைச்சரவை கூட்டத்திலேயே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது வரலாற்று பிரசித்தி பெற்ற நைனாதீபு நாகபூசணி அம்மன் ஆலய வருடாந்த பெருந்திருவிழா கடந்த இருபதாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமானது கொரோனா தொற்று அச்சுறுத்தல் காரணமாக முப்பது பேருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது ஆனால் பெருந்திரளான பக்தர்கள் அங்கு செல்கின்ற போதிலும் கோயிலினுள்ளே செல்ல அனுமதிக்கவில்லை இந்த விடயம் குறித்து நேற்றைய கூட்டத்தில் அமைச்சர் டக்லஸ் தேவானந்தா அமைச்சரவையின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்றார் இதையடுத்து சமூக இடைவெளியை பேணியும் சுகாதார பிரிவினரின் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றியும் பக்தர்கள் கலந்து கொள்ள முடியும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுகிறது அமைச்சரவை தீர்மானமாக இருக்கிற நிலையில் சுகாதார தரப்பினர் இவ்வாறாக இந்த விடயங்களை கையாளப் போகின்றார்கள் என்பதுதான் இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது அமைச்சரவை இவ்வாறான பேரை வெளிவீதியிலும் எழுபது பேரை ஆலயத்தினுடைய உள்வீதியிலும் திருவிழாவிலே பங்கு கொள்வதற்கு அனுமதியை வழங்கியிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் சுகாதார தரப்பு இந்த விடயத்தை எவ்வாறாக எடுத்துக்கொள்ளப் போகின்றது என்பதுதான் சுட்டிக்காட்ட வேண்டிய விடயமாக இருக்கிறது அவை தொடர்பாக நாங்கள் இனிமேல் பெறுகின்ற நாட்களிலே அவதானத்துக் கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருக்கும் தொடர்ந்து மேனிய விடயங்கள் தொடர்பாக இங்கே பார்க்கின்ற பொழுது கருணாவை தேடுகிறது சிஐடி என்ற விடயம் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது கருணா என்ற என்று அறியப்பட்ட விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன் வெளியிட்ட கருத்து தொடர்பில் விசாரணை செய்ய உதவி போலீஸ் அத்தியட்சியர் ஒருவரின் தலைமையில் குற்ற புலனாய்வு திணைக்களம் குழு ஒன்றை நியமித்திருப்பதாகவே அந்த செய்திகள் இங்கே அமைந்திருக்கிறது இந்த குழு கிழக்கு மாகாணத்துக்கு சென்று சாட்சியங்களை பதிவு செய்யும் நடவடிக்கை ஆரம்பித்துள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் ஜாலிய சேனாதனவும் இந்த விடயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் கிழக்குக்கு சென்றுள்ள குழு பல்வேறு தரப்பினரிடம் வாக்குமூலங்கள் பதிவு என்றவாறாக அந்த விடயங்கள் தொடர்ந்து செல்கிறது அவை தொடர்பாக பார்க்கிற பொழுது அதாவது கிழக்குக்கு சென்றிருக்கக்கூடிய இந்த போலீஸ் குழு பல்வேறு தரப்பினரிடமும் வாக்குமூலம் பதிவு செய்ய உள்ளதாகவும் கருணா கருத்து வெளியிட்ட இடத்தில் தேவையான தகவல்கள் திரட்டப்பட உள்ளதாகவும் சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் ஜாலிய சேனாரத்தின குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நீதிமன்றத்துக்கு அறிக்கை சமர்ப்பிப்பதற்கு தேவையான சாட்சியங்களை குற்ற புலனாய்வு பிரிவின் விசேட விசாரணைக் குழு திரட்டியதன் பின்னர் அந்த தகவல்களுக்கு அமைய கருணாவிடம் வாக்குமூலம் பதிவு செய்ய குற்ற புலனாய்வு திணைக்களம் நடவடிக்கை எடுக்கும் எனவும் ஜாலிய சேனாரத்தின மேலும் தெரிவித்திருக்கின்றார் கருணாவை தேடுகிறது சிஐடி என்றவாறாக அந்த விடயங்களும் தலைப்பிடப்பட்டிருந்தது தொடர்ந்து மேனிய விடயங்களையும் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது பிசிஆர் பரிசோதனைக்கு பணம் அறவிட நடவடிக்கை என்ற செய்தி ஒன்றும் இங்கே காணப்படுகிறது அவை தொடர்பாக விரிவாக தருகின்றோம் வெளிநாடுகளில் இருந்து வருகை தரும் பயணிகளிடம் பிசிஆர் பரிசோதனை மேற்கொள்வதற்காக செலவிடப்படும் பணத்தை அவர்களிடமிருந்து அறவிடுவது தொடர்பில் கவனம் செலுத்தப்பட்டிருப்பதாகவே அந்த விடயங்கள் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது ஒருவருக்கு பிசிஆர் பரிசோதனை மேற்கொள்வதற்காக ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா முதல் எண்ணாயிரம் ரூபா வரை செலவிடப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது ஒரு நபருக்கு பிசிஆர் பரிசோதனை செய்வதற்காக ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாவில் இருந்து எண்ணாயிரம் ரூபா வரையிலான செலவு ஏற்படுவதாகவும் இந்த நிலையில் தான் வெளிநாடுகளில் இருந்து வருகை தரும் பயணிகளிடம் பிசிஆர் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுவதற்கான செலவு இனத்தை அவர்களிடம் ஆரம்பிடுவதற்கான நடவடிக்கை தொடர்பாக இங்கே கவனம் செலுத்தப்பட்டுகிறது என்று ஈழநாடு அந்த விடயங்களை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறது இதேவேளை நாற்பத்தி ஏழாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தபால்
தேர்தல்கள் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது ஏழு லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்து விண்ணப்பங்களே ஏற்கப்பட்டன என்றும் தேர்தல்கள் திணைக்களம் அந்த விடயங்களிலே சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறது இந்த விடயம் தொடர்பாக பார்க்கலாம் தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது பக்கம் நோக்கி செல்கிறது நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்கு விண்ணப்பங்களில் பெரும்பாலானவை அரசு ஊழியருக்கு சொந்தமானவை ஒருவர் இருவேறு பணியிடங்களில் விண்ணப்பித்தல் போதுமான தகவல்கள் வழங்கப்படாமை மற்றும் தவறான தகவல்களை கொடுத்தமைக்காகவே கணிசமானவை நிராகரிக்கப்பட்டன என்றும் தெரிய வருகின்றது தேர்தல் நாள் கடமையில் ஈடுபடும் எந்த அதிகாரியின் விண்ணப்பமும் நிராகரிக்கப்படவில்லை என்றும் தேர்தல் திணைக்களம் குறிப்பிட்டிருக்கூடிய செய்திகள் இங்கு ஈழநாட்டிலே குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது அதாவது நாற்பத்தி ஏழாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட தபால் வாக்கு விண்ணப்பங்கள் நிராகரிப்பு என்று அந்த விடயங்களுக்கு தலைப்பிடப்பட்டிருந்தது தொடர்ச்சியாக நாங்கள் ஏனைய விடயங்களையும் பார்க்கிற பொழுது மிலேனியம் செலன்ஸ் உடன்படிக்கை இறுதி அறிக்கை பிரதமரிடம் பிரதமர் மஹிந்தவிடம் என்ற வடிவம் இங்கே காணப்படுகிறது புகைப்படுத்துடன் கூடியவராக நாற்பத்தி நானூற்றி எண்பது கோடி நானூற்றி எண்பது கோடி டொலர் பெறுமதி ஆன அமெரிக்காவின் மிலேனியம் செலன்ஸ் கோபரேஷன் என்ற என்றவாறாக அந்த விடயங்கள் தொடர்ந்து செல்கிறதா வேற்றை பார்க்கிற பொழுது எம்சிசி உடன்படிக்கை தொடர்பில் அமைக்கப்பட்ட குழு நேற்று தமது இறுதி அறிக்கையை சமர்ப்பித்துள்ளது பிரதமரிடம் அந்த அறிக்கை கையளிக்கப்பட்டுகிறது அலரி மாளிகையில் வைத்து இந்த அறிக்கை கையளிக்கப்பட்டுகிறது ஏற்கனவே எம்சிசி உடன்படிக்கையை நிறைவேற்ற மைத்ரிபால சிறிசேனா தலைமையிலான அரசாங்கத்தின் அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியிருந்தது எனினும் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது இந்த உடன்படிக்கை செய்து கொள்வதற்கு அப்போதைய எதிர்கட்சியான தற்போதைய ஆளுங்கட்சி கடும் எதிர்ப்பினை வெளியிட்டிருந்தது இந்த நிலையிலே கோட்டாபிய தலைமையிலான அரசாங்கம் பதவியேற்ற பின்னர் இந்த உடன்படிக்கை செய்து கொள்வது தொடர்பில் ஆராய்வதற்காக குழு ஒன்றை அமைத்தது ஏற்கனவே இந்த குழு இடைக்கால அறிக்கை ஒன்றை கையெழுத்த நிலையில் நேற்று இறுதி அறிக்கையை கையெழுத்திருக்கிறது கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பேராசிரியர் லக்ஷ்மி குணருவன் தலைமையிலான நான்கு பேர் கொண்ட குழுவை இந்த அறிக்கையை பிரதமரிடம் கையெழுத்து இறுதி அறிக்கையினை பிரதமரிடம் கையெழுத்துகின்றார்கள் அந்த நான்கு பேர் கொண்ட குழுவினர் பிரதமரிடம் கையளிக்கின்ற புகைப்படத்தை தான் இங்கு இடைநாடும் தந்திருக்கிறது நீங்களும் அந்த புகைப்படத்தை திரைகளும் அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் தொடர்ந்து மேனிய விடயங்களை பார்க்கின்ற பொழுது இரண்டாயிரத்தை கடந்தது கொரோனா தொற்று என்ற விடயம் சுட்டி காட்டப்படுகிறது இயக்கட்சி தனிமைப்படுத்தல் முகாமில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மூன்று கடற்படையினர் உட்பட பத்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது நேற்று உறுதி செய்யப்பட்டது இதன் மூலம் நாட்டில் கொரோனா தொற்றுக்கு இலக்கானவர்களுடைய எண்ணிக்கை இருநூறை கடந்திருப்பதாக அந்த விடயங்கள் சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறது நேற்று முன்தினம் நாற்பது தொற்றாளிகள் இனங்காணப்பட்டார்கள் இவர்களில் பதினோரு பேர் அமெரிக்காவில் இருந்து வந்தவர்கள் ஏனி இருபத்தி ஒன்பது பேர் இந்தியாவில் இருந்து வந்தவர்கள் ஆவர் இந்த நிலையில் நோயிலிருந்து மீட்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி அஞ்சூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ஆக உயர்ந்திருக்கிறது இதன்படி நானூற்றி இருபத்தி எட்டு பேர் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார்கள் என்றும் நேற்று நாளுடைய தரவுகளை தந்திருக்கிறது இளநாடு தொடர்ச்சியாக கொரோனா தொடர்பான ஏனிய விடயங்கள் அதாவது இன்றைய நாளில் கிடைக்கப்பெறுகின்ற தரவுகளை நாங்கள் உங்களுக்கு தருவதற்காக இருக்கின்றோம் என்பதை சுட்டிக்காட்டிக்கொண்டு இது நேற்றைய நாள் தரவுகளாக அந்த விடயங்கள் இருக்கிறது இரண்டாயிரத்தி ஒரு ஒரு நபர் இலங்கையிலே கொரோனா தொற்றுக்கு இலக்காக இருப்பது இதுவரை இனங்காணப்பட்டிருக்கிறது ஏனைய விடயங்களையும் பார்க்கின்ற பொழுது ஆட்டம் காணும் இலங்கையின் பொருளாதாரம் சர்வதேச கடன் வழக்கும் அளவீட்டில் பி தரத்திலிருந்து பி ஆக நிர்ணயம் என்ற விடயம் இங்கே சுட்டி காட்டாத பி மைனஸ் ஆக அந்த இது தரமறுக்கப்பட்டிருப்பதாக அந்த விடயங்கள் சுட்டி காட்டப்படுது பி தரத்திலிருந்து பி மைனஸ் ஆக அது தரமறுக்கப்பட்டுகிறது சர்வதேச நாடுகள் கடன் வழங்கும் வழங்குவதற்கான தகுதிகான் பிச் ரேட்டிங் என்ற அளவீட்டில் பி தரத்திலிருந்து பி பிளஸ் ஆக இலங்கை தரமறக்கப்பட்டிருக்கிறது இது இலங்கை கடன் பெறுவதில் பாதகத்தை ஏற்படுத்தும் என்று மதிப்பிடப்படுகிறது எனினும் தேர்தல் முடிந்த பின்னரே ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி ஐந்தாம் தேதியின் பின்னர் கொள்கை என்றவாறாக அந்த விடயங்கள் செல்கிறது அதாவது தேர்தல் முடிந்த பின்னரே ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதியின் பின்னர் கொள்கை வகுப்பாளர்களால் பொருளாதார நிகழ்ச்சியினரால் பற்றிய தெளிவான நிலைப்பாட்டை அளிக்க முடியும் சர்வதேச இருப்பு தொகை மே மாத இறுதியில் அறுநூற்றி ஐம்பது கோடி அமெரிக்க டொலர்களாக இருந்தது இந்த இது இந்த மாதம் ஏழு தசம் ஒன்று ஆறு கோடி டொலர்களாக சரிந்தது இந்த வருடம் நிலுவையில் உள்ள வெளிநாட்டு கடனுடன் ஒப்பிடும் போது இது குறைவாகவே இருக்கிறது எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதத்துக்குள்ளாக கடன் தொகை முன்னூற்றி கோடி டொலர்களாகும் இதில் அக்டோபரில் செலுத்தப்பட வேண்டிய ஒரு பில்லியன் டொலரும் அடங்கும் என்றும் அந்த விடயங்கள் அதாவது ஆட்டம் காணும் இலங்கையினுடைய பொருளாதாரம் சர்வதேச கடன் அளவீட்டில் பி தரத்திலிருந்து பி பிளஸ் ஆக தரமறங்கி இருக்கக்கூடிய விடயத்தை தான் இங்கே சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறது ஈழநாடு தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் தௌஹித் ஜமாத்துக்கு சுமார் நாலரை கோடி வழங்கினாராம் ஈஸ்டர் தற்கொலை தார் என்ற விடயத்தை பார்க்கின்ற பொழுது உயர்த்த ஞாயிறு தினமா தினத்தில் சினமன் கிராண்ட் ஹோட்டலில் தற்கொலை தாக்குதல் நடத்திய முகமது இப்ராஹிம் இன்சாப் அகமட்டுக்கு நான்கரை கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டதாக விசாரணைகளிலே தெரிவதைய வந்திருப்பதாகவே அந்த விடயங்கள்
பிரதான போலீஸ் தொடர்பாக அந்த விடயங்கள் செல்கிறது அவை தொடர்பாக பார்க்கிறவர்கள் பிரதான போலீஸ் பரிசோதக ரவீந்திர விமலஸ்ரீ இந்த விடயங்களை தெரிவித்திருக்கிறார் அதாவது உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல்கள் தொடர்பில் விசாரணை செய்யும் பிரதான போலீஸ் பரிசோதகர் ரவீந்திர விமலஸ்ரீ இந்த விடயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் உயிர்த்த ஞாயிறு தின தாக்குதல் குறித்து விசாரணை செய்யும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு முன்னிலையில் சாட்சியம் அளிக்கையிலேயே அவர் இந்த விடயங்களை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் அதாவது ஈஸ்டர் தாக்குதல் தொடர்பாக ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு அமைக்கப்பட்டு அதில் விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது அங்கே பதியப்படுகின்ற சாட்சியங்கள் தொடர்பாக ஊடகங்களுக்கு தரப்படுகின்ற செய்திகள் தொடர்பாக நாங்களும் உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்டியிருந்தோம் இந்த நிலைக்குத்தான் இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக விசாரணை செய்கின்ற போலீஸ் பரிசு பிரதான போலீஸ் பரிசோதகராக இருக்கக்கூடிய ரவீந்திர விமலசிறி குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய விடயங்களும் இங்கு இளநாட்டிலும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த சாட்சியத்திலே அவர் வழங்கியிருக்கூடிய கருத்துக்களை தொடர்ச்சியாக பார்க்கிற பொழுது உண்மையில் உயிர்த்த ஞாயிறு தினத்தன்று இடம்பெற்ற தற்கொலை குண்டு தாக்குதல்களை அடுத்து சிஐடியின் பல்வேறு குழுக்கள் விசாரணைகளை ஆரம்பித்தன அதன்படி நான் சினமன் கிராண்ட் ஹோட்டலில் தப்ரவேன் உணவகத்தில் இடம்பெற்ற குண்டுபடிப்பு தொடர்பில் விசாரித்தேன் அங்கு சென்று ஆராய்ந்த போது தற்கொலைதாரியின் தலை உடல் பாகங்கள் சிலவற்றை அடையாளம் கண்டேன் எனினும் தற்கொலைதாரி யார் என அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அறிந்திருக்கவில்லை இந்த நிலையில் தான் எமது இன்னொரு குழு சங்கரிலா ஹோட்டலில் இடம்பெற்ற குண்டு தாக்குதல் தொடர்பில் விசாரணை செய்தது அங்கு ஹோட்டலில் உள்நிலையும் போது அந்த ஹோட்டலில் தாக்குதல் நடத்திய ஒரு தற்கொலைதாரியான முகமட் இப்ராஹிம் இல்ஹாம் அகமட் என்பவர் முகவரி ஒன்றினை கொடுத்திருந்தார் தெமட்டகோட பகுதியை அந்த முகவரி அடையாளம் காட்டியது அதன்படி அந்த தற்கொலைதாரியின் வீட்டை தேடிச் சென்று நடத்திய விசாரணையின் போது சினமன் கிராண்ட் ஹோட்டலில் தற்கொலை தாக்குதல் நடத்தியவர் சங்கரிலா குண்டுதாரிகளில் ஒருவரான முகமட் இப்ராஹிம் இல்ஹாம் அகமட்டின் சகோதரரான முகமட் இப்ராஹிம் இன்சாப் அகமட் என தெரிய வந்தது அதனை உறுதி செய்ய அவரது தாய் ஜினைதீன் ஜினதீன் கஜிதா உம்மா சகோதரர்களான முகமட் இப்ராஹிம் இல்லாப் அகமட் முகமட் இப்ராஹிம் இஸ்மாயில் ஆகியோரின் இரத்த மாதிரிகள் ஊடாக பெறப்பட்ட கூறுகளை வைத்து மரபணு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன இன்சாப் அகமட் எனும் இந்த தற்கொலைதாரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நான்கு இருபத்தி ஒன்று அன்று தற்கொலை நடத்தும் தினத்துக்கு முன்னரே சினமன் கோட்டலுக்கு சென்று அவதானிப்புகளை முன்னெடுத்து வருவதை நாம் சிசிடிவி காணொலிகள் ஊடாக உறுதி செய்துள்ளோம் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நான்காம் மாதம் பதினேழாம் தேதி அன்று இன்சாப் அகமட் பிற்பகல் ஒன்று இருபத்தி ஒன்பது மணிக்கு முச்சக்கர வண்டி ஒன்று ஊடாக சிரமன் கிராண்ட் ஹோட்டலுக்கு வந்து வந்து செல்வது சிசிடிவி காணொலிகளிலே பதிவாகியிருக்கிறது எனினும் அவர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நான்கு பதினெட்டாம் திகதி என்ன செய்தார் என்ற தகவல்கள் விசாரணையில் வெளிப்படுத்தப்படவில்லை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நான்கு பத்தொன்பது ஆம் திகதி பிற்பகல் மூன்று முப்பது மணியளவில் குண்டுதாரியான இன்சாம் அகமட் தான் வியாபார நடவடிக்கைகளுக்கு சாம்பியா செல்வதாக கூறி கட்டுநாயக்கா விமான நிலையத்திற்கு சென்றுள்ளார் அப்போது அவரை பணி வழி அனுப்ப மனைவி பாத்திமா சிப்கா அவர்களது பிள்ளைகளான முகமட் ஆகில் பாத்திமா ஆனிகா அதே போன்று அமீனா அமீரா ஆகியோரும் சென்றிருக்கின்றார்கள் அவரை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புவதற்காக குண்டுதாரிக்கு சொந்தமான டபுள்யூ சி டபுள்யூ பி சி ஏஎஸ் என்ற ஒன்று நாலு ஒன்று ஒன்று என்ற பி எட்டு ரக வெள்ளை நிற டொயாட்டா ஜீப் வண்டியிலேயே அவர்கள் சென்றிருக்கின்றார்கள் இதன்போது ஜீப் வண்டியை குண்டுதாரியான இன்சாப்பின் மனைவியின் தந்தையின் சாரதியான ரிம்சான் என்பவரை செலுத்தியிருக்கின்றார் விமான நிலையத்தில் இறங்கிய இன்சாப் அகமட் அங்கு செல்லாத போதும் குண்டு தாக்குதல் வரையிலும் வெளிநாட்டில் இருப்பதை போன்றே நடந்து கொண்டுள்ளார் இன்சாப்பும் அவரது மனைவியும் மனைவியின் தகப்பனுக்கு சொந்தமான கொழும்பு மூன்று பிளவர் வீதியிருக்கக்கூடிய வீட்டிலேயே வசித்து வந்திருக்கின்றார்கள் எனினும் வாட்ஸ்அப் ஊடாக மனைவிக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நான்கு பத்தொன்பது முதல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நான்கு இருபத்தி ஒன்று காலை ஏழு முப்பது மணி வரை கதைத்துள்ள தற்கொலைதாரியான இன்சாப் அகமட் தான் சாம்பியாவில் இருப்பதைப் போல் காட்டிக்கொள்ள முதலில் ஹெஞ்சா வரை சென்று அங்கிருந்து சாம்பியா செல்வதாகவும் பின்னர் காம்பியா காம்பியாவில் ஒரு கலந்துரையாடல் இருக்கிறார் என்று மனைவிக்கு தெரிவித்திருக்கின்றார் தனது கணவரின் இந்த அடிப்படைவாத பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளை மனைவி பாத்திமா சிப்கா அறிந்திருக்கவில்லை என்பது இதுவரையிலான விசாரணைகளில் தெரிய வந்திருக்கிறது குண்டுதாரியான இன்சாப் அகமட் இப்ராஹிம் குடும்பத்தில் வர்த்தக ரீதியில் வெற்றி கண்ட ஒருவர் அவருக்கு வெள்ளம்பிட்டி பகுதியில் செப்பு தொழிற்சாலை ஒன்று உள்ளது இதன் ஊடாக அவர் இந்தியாவுக்கு வயர்களை ஏற்றுமதி செய்து வந்திருக்கின்றார் அவரது கணக்காளர் மிக நேர்த்தியாக இன்சாப் அகமட்டின் வருமான செலவுகளை அறிக்கையிட்டிருந்தார் அதனை மையப்படுத்தி கணக்காளரிடம் விசாரணை செய்த போது இன்சாப் அகமட் எப்போதும் பணத்தை எடுக்கும் போது அதனை என்ன காரணத்துக்காக எடுக்கின்றேன் என தெளிவாக குறிப்பிடுவார் எனவும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அவர் நாலரை கோடி ரூபா ரூபாவை காரணம் குறிப்பிடாத எடுத்துள்ளதாகவும் கணக்காளர் கூறினார் அது தவிர மற்ற எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் தமது நிறுவனங்களின் கீழான பணத்தை எடுக்கும் போது காரணத்தை இன்சாப் அகமட் குறிப்பிட்டுள்ளார் அந்த
உயிர்த்தினாயிர தாக்குதல் தொடர்பில் விசாரணை செய்யும் பிரதான போலீஸ் பரிசோதகர் ரவீந்திர விமலசிறி ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவில் ஈஸ்டர் விசாரணை ஈஸ்டர் தாக்குதல் தொடர்பாக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்ற ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவில் வழங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த சாட்சியங்கள் தான் இங்கு இடநாட்டினுடைய முதன்மை பகுதியில் இடம்பெற்ற செய்திகளாக காணப்படுகிறது நேர்களை வளமை போன்று உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் இடநாட்டிலே பல்வேறுபட்ட விடயங்கள் உள்ளடக்கப்படுகிறது அந்த விடயங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திய விடயம் தான் கூட்டமைப்பினுடைய உருவாக்க எவ்வாறு நிகழ்ந்தது என்பது தொடர்பான பத்தி ஒன்றும் இடநாட்டிலே தொடர்ச்சியாக வெளியாகி கொண்டிருக்கிறது அது மாத்திரமில்லாமல் உலக நடப்புகள் விளையாட்டு செய்திகள் போன்ற பல்வேறுபட்ட விடயங்களையும் வெளிநாடு உள்ளடக்கியதாக மின்னிதல் வெளியாகி கொண்டிருக்கிறது மின்னிதலை நாங்கள் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தியிருந்தோம் வெளிநாட்டினுடைய முகப்புத்தக தளத்தினூடாக நீங்கள் மின்னிதலினை படித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை சுட்டிக்காட்டிக் கொண்டோம் தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய செய்திகளை பார்க்கலாம் அதன் அடிப்படையிலே வாள்கள் சகிதம் கொள்ளையர் கும்பல் பெரும் அட்டகாசம் கந்தரவடைகள் திருட்டு முயற்சி முறியடிப்பு என்ற விடயம் தான் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது புகைப்படுத்துடன் கூடியவாறாக வாள்கள் சகிதம் கொள்ளையர் கும்பல் பெரும் அட்டகாசம் கந்தரவடைகள் திருட்டு முயற்சி முறியடிப்பு என்ற விடயம் தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை பக்கத்திலே இடம்பெற்றிருக்கிறது இவை தொடர்பான விடயங்களை விரிவாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் கந்தரோடை மடத்தடி பகுதியில் முகத்தை கருப்பு துணியால் மறைத்தவாறு வாழ்களுடன் சென்ற திருட்டு கும்பல் பெரும் அட்டகாசத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறது மேற்படி கொள்ளை கும்பல் வீட்டின் முன்கதவை மண்பட்டியால் மண்பட்டி மற்றும் வாழ்களால் உடைத்து உள்ளே சென்று கொள்ளை இடம் என்ற போதும் வீட்டில் வீட்டின் குடும்பத்தில் அவரின் கடும் போராட்டத்தால் அந்த கொள்ளை சம்பவம் என்றவாறாக அந்த விடயம் தொடர்பான மேலதிக தகவல்கள் இரண்டாவது பக்கம் நோக்கி செல்கிறது அவற்றை பார்க்கின்ற பொழுது குடும்பத்தலைவரின் கடும் போராட்டத்தால் அம்முயற்சி கைகூடாமல் குறித்த கொள்ளை கும்பல் அங்கிருந்து தப்பி சென்றிருக்கின்றது இந்த சம்பவம் நேற்று அதிகாலை நடந்திருக்கிறது மேற்படி சம்பவம் தொடர்பாக தெரிய வருவதாவது வீட்டின் குடும்ப தலைவி வேலைக்கு சென்ற நிலையில் குடும்ப தலைமையிலான இளம் குடும்பஸ்தரும் சிறு பிள்ளைகளும் வீட்டில் உறக்கத்தில் இருந்த சமயம் நேற்று அதிகாலை இரண்டு மணியளவில் திருட்டு கும்பல் மதில் பாய்ந்து வீட்டுக்குள் நுழைந்திருக்கிறது இந்த நிலையில் நாய் குறைக்கும் சத்தம் கட்டு விழித்தெழுந்த குடும்பத் தலைவர் திருட்டு கும்பல் வந்துள்ளமையை உணர்ந்து சுதாகரிப்பதற்குள் குறித்த கும்பல் வீட்டு வளவில் இருந்த மண்பட்டி மற்றும் தம்முடன் எடுத்து வந்த வாள்களால் வீட்டின் முன்கதவை உடைத்துள்ளது முன்கதவின் மேற்பகுதி திருடர்களால் உடைக்கப்பட்ட நிலையில் குறித்த பகுதியால் திருடர்கள் வீட்டினுள் செல்ல முற்பட்டனர் இடரும் கதவின் மேற்தடுப்பை வீட்டினுள் நின்ற இளம் குடும்பஸ்தர் தனது கையில் எடுத்து வைத்தவாறே உள்ளே வந்தால் அடி விழுமென திருடர்களை எச்சரித்திருக்கின்றார் இதனை அடுத்து கதவின் கீழ்ப்பகுதியும் கொள்ளியர்களால் உடைக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் திருடர்கள் உள்ளே நுழையா முடியாதவாறு கதவின் கீழ்த்தடுப்பை குடும்பஸ்தர் தனது காலால் அழுத்தியும் சில நிமிடங்கள் வரை வைத்திருந்துள்ளார் இந்த நிலையில் வீட்டின் முன்பக்கத்தில் வாகன திருத்தகத்துக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த இரும்பு இரும்புகளாலும் அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த கதறியாலும் குறித்த திருட்டு கும்பல் உடைக்கப்பட்ட கதவு வழியாக வீட்டினுள் நின்றவர்கள் மீது எரிந்து தாக்குதல் நடாத்தியிருக்கிறது சம்பவத்தில் வீட்டில் நின்ற குடும்ப குடும்பஸ்தர் திரு காயங்களுக்கு உள்ளாக இருக்கின்றார் வீட்டினுள் நின்றவர்கள் எழுப்பிய அவல குரலை அடுத்து அயலவர்கள் அப்பகுதியை நோக்கி விரைந்துள்ளனர் எனினும் அதற்குள் குறித்த திருட்டு கும்பல் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றிருக்கிறது சம்பவம் தொடர்பில் சம்பவம் இடம்பெற்று சிறிது நேரத்தில் சுன்னாகம் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட போதும் போலீசார் உடனடியாக சம்பவ இடத்துக்கு வருகை தரவில்லை இந்த நிலையில் நேற்று காலை வீட்டின் குடும்ப தலைவி சுன்னாகம் போலீஸ் நிலையத்துக்கு சென்று முறைப்பாடு செய்துள்ளார் இதனை அடுத்து போலீசார் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணைகளை முன்னெடுத்தனர் இதேவேளை கடந்த ஒரு மாதத்துக்கு முன்னர் வீட்டின் பின்பக்கமாக கட்டப்பட்டிருந்த பெருமதியான கட ஆட்டோன்றியும் திருடப்பட்டிருந்தமை திருடு போயிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது என்றும் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது இந்த கொள்ளை சம்பவம் குடும்பத்தினுடைய முயற்சியினால் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தொடர்ந்து பார்க்கலாம் இனி எப்படிங்க தொடர்பாகவும் அயனலை கடலில் கேரளா கேரளா கஞ்சல் கடத்தல் கடற்படை முறியடி பண்ற விடயம் சுட்டி காணப்படுகிறது இந்தியா இந்தியாவில் இருந்து இலங்கைக்கு கடத்தி பெறப்பட்ட ஐம்பத்தி ஏழு கிலோகிராம் கேரளா கஞ்சா கஞ்சாவுடன் இருவர் கடற்படையினரால் கைது செய்யப்படுகின்றார்கள் நேற்று புதன்கிழமை காலை அயனலை தீபு கடற்பகுதியில் வைத்து கடற்படையினரால் இக்கடத்தல் முயற்சி முறியடிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதன் போது படகுன்றில் கடத்தி பெறப்பட்ட ஐம்பத்தி ஏழு கிலோகிராம் கேரள கஞ்சாவுடன் பேசாலை மற்றும் தலைமன்னார் ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த இருவர் கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் பேசாலை மற்றும் தலைமன்னார் ஆகிய பகுதிகளை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் கைப்பற்றப்பட்ட கஞ்சாவும் கைது செய்யப்பட்டவர்களும் முற்பகல் பத்து மணி அளவில் ஊர்காவல்துறை போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர் இந்த விடயம் தொடர்பாக போலீசார் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றார்கள் என்று சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது தொடர்ந்து மேனிய விடயங்களையும் பார்க்கின்ற பொழுது கருணா மீது போர்க்குற்ற விசாரணைக்கு அழைப்பு மனிதரிமைகள் கண்காணிப்பகம் வலியுறுத்தல் என்ற செய்தி தொடர்பாகவே விரிவாக தருகின்றோம் கருணா அம
இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது முடிவடைந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் முடிவடைந்த நாட்டின் உள்நாட்டு போரின் போது ஆயிரக்கணக்கான இலங்கை வீரர்களை கொண்டதாக பகிரங்கமாக பெருமை பேசியதை அடுத்து விடுதலை புலிகளின் முன்னாள் தளபதி மீது விசாரணைக்கு இலங்கை அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டிருப்பதாக மனிதுரிமைகள் கண்காணிப்பதனுடைய தெற்காசிய பிராந்தியத்துக்கான பணிப்பாளர் மீனாட்சி காங்குலி இந்த விடயங்களை குறிப்பிடுகின்றார் மீனாட்சி காங்குலி குறிப்பிடக்கூடிய ஏனைய விடயங்களை இரண்டாவது பகுதியிலிருந்து பார்க்கலாம் கருணா மீது போர் குற்ற விசாரணை என்ற வார்த்தால் அந்த விடயங்கள் தொடர் செய்கிறது இலங்கையர்கள் கொரோனா வைரஸினால் இறந்ததை விட அதிகமான வீரர்களை அவர் கொண்டதாகவும் கூறியிருக்கின்றார் எவ்வாறாயினும் உண்மையிலேயே அவரை போர்க்குற்றங்களுக்காக விசாரித்திருக்க வேண்டும் என்று கங்குலி குறிப்பிட்டார் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகள் இருபத்தி ஆறு ஆண்டு காலம் ஆயுத மோதலின் போது சட்டவிரோதமான கொலைகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மீதான தாக்குதல்கள் உட்பட எண்ணற்ற கடுமையான துஷ்பிரோகங்களுக்கு புலிகள் பொறுப்பாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் விடுதலை புலிகளிடம் சரணடைந்த பின்னர் நூற்றுக்கணக்கான போலீஸ் அதிகாரிகள் கருணாவின் கட்டளையின் கீழ் கொல்லப்பட்டதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அடுத்த மாதம் அவரது படைகள் ஐந்து முஸ்லீம் பயணிகளை கொண்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது அதே ஆண்டில் ஆகஸ்டில் மட்டக்கிழப்பு மாவட்டத்தில் இருநூ இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்களை கொன்றதற்கு அவரது படைகளே காரணம் என்று கூறப்படுகிறது இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு அரசாங்க சார்பு ஆயுத குழுவை வழிநடத்துவதற்காக விடுதலை புலிகளிடமிருந்து கருணா பிரிந்த பின்னரும் அவர் செய்த குற்றங்கள் ஒருபோதும் விசாரணை செய்யப்படவில்லை அதற்கு பதிலாக அந்த காலகட்டத்தில் அவரது படைகள் அதிக துஷ்பிரயோகங்களை செய்தன ஐக்கிய நாடுகள் சபை மனிதுரிமைகள் கண்காணிப்பகம் மற்றும் பிறர் கருணா குழு என அறியப்பட்ட தமிழ் மக்கள் விடுதலை புலிகள் அமைப்பு பலவந்தமாக காணாமல் போதல் சித்திரவதை சிறுபர்களை ஆட்சேப்பு செய்தமை ஆகியவற்றுக்கு பொறுப்பென ஐக்கிய நாடுகள் சபை மனிதுரிமைகள் கண்காணிப்பகம் மற்றும் ஏனியோர் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் கருணா செய்த குற்றங்களுக்கு ஒருபோதும் பொறுப்பு கூறப்படவில்லை இரண்டாயிரம் ஆண்டில் அவர் ஒரு தவறான ஆவணத்தில் பயணம் செய்ததா செய்ததற்காக பிரிட்டனில் அவர் கைது செய்யப்பட்டார் தனது போலி ராஜேந்திர பாஸ்போர்ட்டை அப்போதைய பாதுகாப்பு செயலாளர் வழங்கியதாக அவர் தெரிவித்திருந்தார் மஹிந்த ராஜபக்ச இரண்டாயிரம் ஆண்டில் கருணாவை அரசாங்க அமைச்சராக நியமித்திருந்தார் போர்க்குற்றங்கள் மற்றும் பிற கடுமையான மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்து இலங்கை அதிகாரிகள் கருணா மீது விசாரணை நடாத்தி சரியான முறையில் வழக்கு தொடர வேண்டும் என்றும் கங்குலி வலியுறுத்தியிருக்கின்றார் கருணா மீண்டும் நீதியிலிருந்து தப்பிவிடுவார் என்ற கவலைகள் உள்ளன என்றும் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறது மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் அவர் அவர்களுடைய விடயங்கள் இங்கே தினக்குரல் பத்திரிகைகளில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் புலிகளுக்கு ஆயுதம் வழங்கியது ஜார் என்பதை மறந்து விட்டார்கள் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவிப்பு புகைப்படுத்தப்படுகிறதுக்குள்ளாம் <laughs> முன்னாள் பிரதி அமைச்சர் கருணா அம்மான் என்று அழைக்கப்படும் விநாயக மூர்த்தி முரளிதரன் குறிப்பிட்ட சர்ச்சைக்குரிய கருத்தினை அரசியலாக்கும் எதிர்த்தரப்பினர் விடுதலை புலிகளுக்கு ஜார் ஆயுதம் வழங்கியது என்பதை மறந்துவிட்டார்கள் இன்று கருணா தெரிவித்த கருத்து குறித்து சை பிரமதாசா பல்வேறு கருத்துக்களை கூறுகின்றார் ஆனால் விடுதலை புலிகளுக்கு ஆயுதம் கொடுத்தது ஜார் என்பதை அவர் கூறவில்லை சை பிரமதாசாவின் தந்தையே கருணா உள்ளிட்ட விடுதலை புலிகளுக்கு ஆயுதம் கொடுத்தார் அவர் கொடுத்த ஆயுதங்களால் சிங்கள மக்களும் இராணுவத்தினருமே கொல்லப்பட்டனர் சிங்கள இராணுவத்தினரை கொலை செய்ய ஆயுதம் கொடுத்த தரப்பினரை இன்று கருணா அம்மான் கருணா அம்மான் என போலித்தனமான கருத்து தெரிவிக்கின்றனர் கருணா அம்மான் வரலாறு குறித்து கதைக்க விரும்பவில்லை அது அனைவருக்கும் தெரிந்தபடியமாகும் கடந்த ஐந்து வருடங்களில் நாட்டின் அபிவிருத்திகள் முற்றாக முடக்கப்பட்டமையினால் சில மாவட்டங்களில் உள்ள மக்களுக்கு இன்று குடிப்பதற்கு கூட தண்ணீர் இல்லை பாராளுமன்றத்துக்கு வரும் பிரதிநிதிகளும் தங்களுடைய மாவட்டங்களை பற்றி பேசுவதில்லை அத்தோடு பாராளுமன்றத்துக்கு வரும் பிரதிநிதிகள் நாடு பற்றி பேச வேண்டும் தேசிய மற்றும் சர்வதேச பிரச்சனைகளுக்கு முன்னின்று முகம் கொடுக்க வேண்டும் இன்று ஜனாதிபதி ஒருவர் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார் அவருக்கு தன்னுடைய வேலை திட்டங்களை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு தேவையான சட்ட திட்டங்களை உருவாக்கி நாட்டை முன்னோக்கி கொண்டு செல்வதற்கான குழுவினரை அவருக்கு தேவையாக இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அதாவது இன்று ஜனாதிபதி ஒருவர் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார் அவருக்கு தன்னுடைய வேலை திட்டங்களை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு தேவையான சட்ட திட்டங்களை உருவாக்கி நாட்டை முன்னோக்கி கொண்டு செல்வதற்கான குழுவினரே அவருக்கு தேவையாக இருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஷ தொடர்ச்சியாக இணைய விடங்களையும் இங்கே பார்க்கின்ற பொழுது இவை தினக்குரல் பத்திரிகை செய்திகளாக இருந்தன நாங்கள் தொடர்ந்தும் உதயன் பத்திரிகை பக்கம் செல்லலாம் உதயன் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்திகளும் இரண்டு இருபதாயிரம் புலனாய்வாளர்கள் தாயகத்தில் களமிறக்கம் தமிழ் கூட்டமைப்பு அதிர்ச்சி தகவல் இராணுவ ஆட்சிதான் என்றும் எச்சரிக்கை என்று இலங்கை தமிழரசு கட்சியினுடைய தலைவர் மாவை சேனந்தராஜா நேற்று தினம் ஜாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்ற அந்த ஊடக சந்தேகத்தின் பொழுது குறிப்பிட்டிருக்கக்கூடிய விட
உதயன் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்திகளாக இன்று வெளிவந்திருக்கிறது இவை தொடர்பாக விரிவாக ஈழநாட்டிலிருந்து நாங்கள் தந்திருந்தோம் ஆகியராள உதயன் பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்திகளை நாங்கள் தவிர்த்து கொண்டு தொடர்ச்சியாக இணைய விடயங்கள் தொடர்பாக பார்க்கின்ற பொழுது புலிகளின் மறுவடிவம் தமிழ் கூட்டமைப்பை இப்படி கூறுகின்றது மகிந்த அணி என்ற விடயம் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது அது தொடர்பான செய்திகளாக தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் மறுவடிவம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை என்று மகிந்த அணியின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் புதிய ஹெல உரிமையின் தலைவருமான உதய கமன் பிள்ளை தெரிவித்திருப்பதாக அவருடைய புகைப்படமும் இங்கு சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது புலிகளை அளிக்க உதவிய இந்தியா புலிகளின் மறுவடிவமான தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு உதவ முன்பெற மாட்டார்கள் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் புலிகளை அளிக்க உதவிய இந்தியா புலிகளின் மறுபடிவமான தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு உதவ முன்பெற மாட்டார்கள் என்றும் கமன் விழா குறிப்பிட்டிருப்பதாக அந்த செய்திகள் பத்தொன்பதாவது பக்கம் நோக்கி நகர்கிறது பத்தொன்பதாவது பக்கத்திலிருந்து நாங்கள் அந்த விடயங்களை விரிவாக பார்க்கிற பொழுது கிழக்கு மண்ணில் தமிழர் புரட்சியை மாற்றியமைக்கும் நோக்கில் ஜனாதிபதி கோச்சாபய ராயபக்ஷ ஜனாதிபதி சீலனியை அமைத்திருக்கும் நிலையில் இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்டு நமக்கு உதவ வேண்டிய தார்மீக பொறுப்பு இந்தியாவுக்கு உள்ளது என்று இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் தலைவரும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஜாழ்ப்பாணம் கிளிநொச்சி மாவட்ட வேட்பாளருமான மாவை சேனராஜா தெரிவித்திருந்தார் அவரின் இந்த கருத்து தொடர்பில் உதய கமன் விழா மேலும் தெரிவித்ததாவது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு போர் நிறைவுக்கு வந்த பின்னர் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் மறுவடிவமாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு செயற்படுகின்றது அதனால் தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு நிகராக எந்த கட்சிகளும் வடக்கு கிழக்கில் வளரவில்லை கூட்டமைப்பினர் ராயபக்ஷ அரசை அன்று தொட்டு இன்று வரைக்கும் எதிரியாக பார்க்கின்றனர் அத்துடன் அரசின் வேலை திட்டங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நிராகரித்து வருகின்றனர் தமிழ் மக்களின் வரலாற்றையும் இருப்பையும் மாற்றியமைப்பது ஜனாதிபதி செயலணியின் நோக்கமல்ல போரால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு கிழக்கில் தமிழ் மக்கள் தங்கள் பகுதிகளில் சுதந்திரமாக மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் இந்த நிலைப்பாட்டில் அரசு உறுதியாக உள்ளது அதை விடுத்து தமிழர்கள் வாழும் இளங்களை ஆக்கிரமிப்பது அரசின் நோக்கமல்ல என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் உதய கமன் விழா அந்த விடயங்கள் அவருடைய புகைப்படுத்துடன் கூடி என்று செய்திகளாக வெளிவந்திருந்தது தொடர்ந்து மேனிய விடயங்களை பார்க்கலாம் வன ஜீவராசிகள் திணைக்கடத்தால் மணல் விநியோகம் ஜாலில் முடங்கும் என்ற செய்தி தொடர்பாக பார்க்கின்ற பொழுது ஜாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் மணல் அகவில் புதிய சிக்கல் தோன்றியுள்ளது இதுவரை காலமும் வடமராட்சி கிழக்கு பிரதேச செயலர் பிரிவுக்கு உட்பட்ட மணற்காட்டு பிரதேசத்தில் மணல் அகழ்வு முன்னெடுக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் அந்த பிரதேசம் தமது ஆளுகைக்கு உட்பட்டது என்று வன ஜீவராசிகள் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது அந்த பகுதிக்குள் நுழைவதற்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் ஜாழ்ப்பாண குடநாட்டுக்கான மணல் விநியோகம் முழுமையாக பாதிக்கப்படும் நிலைமை தோன்றியுள்ளது ஜாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் மணல் அகழ்வுக்கான அனுமதி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுக்கு முன்னர் தனியாரிடம் வழங்கப்பட்டிருந்தது ஆட்சி மாற்றத்தின் பின்னர் என்ற வாராக அந்த விடயங்கள் தொடர்ந்து செல்கிறது ஆட்சி மாற்றத்தின் பின்னர் சமூக அமைப்பான மணற்காட்டு கிராம அபிவிருத்தி சங்கத்துக்கே மணல் அகழ்வுக்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டிருந்தது இந்த அமைப்பால் மணல் அகழ்வதற்குரிய மணல் மேடுகள் அப்போதைய மாவட்ட செயலாளர் நாவண்ணா வேதநாயகனால் அடையாளப்படுத்தப்பட்டன மணல் அகழ்வு நடவடிக்கைகள் சுமூகமாக இடம்பெற்று வந்தது மணல் விநியோகம் தனியார் பார உறுதி கூட்டுறவு சங்கத்துக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது சில வாரங்களுக்கு முன்னர் மணல் விநியோக நடவடிக்கையை தனியார் நிறுவனம் முன்னெடுத்தது அதற்கு உள்ளூர் பார உறுதிகள் உரிமையாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து இரண்டு தடவைகள் போராட்டம் நடத்தியிருந்தார்கள் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை முன்னெடுக்கப்பட்ட போராட்டத்தின் போது பெருதுறை போலீசார் தலையீடு செய்திருந்த தனியார் நிறுவனத்துக்கு இரண்டு பொமிட்டுகள் மாத்திரம் வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அதற்கு மேலாக மணல் அகழ்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு விநியோகம் இடம்பெற்றிருந்தமை தனியார் நிறுவனத்தை தொடர்ந்து விநியோக நடவடிக்கையில் ஈடுபட அனுமதிக்க முடியாது என்று போலீசார் தெரிவித்திருந்தனர் அன்றைய தினம் மாலை அங்கு வந்த வனஜீவராசிகள் திணைக்களத்தினர் மணல் அகழ்வு நடவடிக்கைகள் ஈடுபட்ட உள்ளூர் உளவு இயந்திரங்கள் சிலவற்றை பிடித்ததுடன் தமது எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் காடுகளை அழித்து மணல் அகழ்வு நடவடிக்கையை முன்னெடுக்க அனுமதிக்க முடியாது என்று குறிப்பிட்டனர் அந்த பகுதிக்குள் பிரவேசித்தால் கைது செய்யப்படுவீர்கள் என்றும் எச்சரித்திருக்கின்றார்கள் இதன் காரணமாக குடாநாட்டுக்கான மணல் அகழ்வு நடவடிக்கையை முன்னெடுக்க முடியாத நிலைமை தோன்றியிருப்பதாகவும் அந்த செய்திகளிலே உதயன் பத்திரிகை குறிப்பிட்டிருக்கின்றது ஏனைய விடயங்கள் தொடர்பாக பார்க்கின்ற பொழுது தேர்தலின் பின்னர் மீள இணைப்போம் பிரிந்தவர்கள் பற்றி கூறுகின்றார் மாவை என்ற செய்தி தொடர்பாக பார்க்கலாம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலிருந்து பலர் வெளியேறி இருக்கிறார்கள் இது தொடர்பில் கவலைப்படுகின்றேன் தேர்தல் முடிந்த பின்னர் அவர்களை இணைத்து பயணிப்போம் என்று இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் மாவை சீனராஜா தெரிவித்திருப்பதாக அந்த விடயங்கள் இங்கே செல்கிறது அவை தொடர்பாக பார்க்கலாம் ஜாழ்ப்பாணத்தின் இடையூறு இடம்பெற்ற உலக சந்திப்பின் பொழுது அவர் இந்த விடயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் பலர் கடந்த காலங்களில் வெளியேறி இருக்கிறார்கள் அது துரதிசவசமானது அது எனக்கு கவலை அளிக்கின்றது தேர்தல் முடிந்த பின்னர் நாங்கள் அவர்களையும் இணைத்து
நாங்கள் மாற்று தலைமை பற்றி பேச வேண்டியது பேச வேண்டியது அவசியமில்லை அரசு ஆதரவு கட்சியினரும் சுயேட்சை கட்சிகளும் இணைந்து எங்கள் வாக்குகளை பிரிக்கின்றார்கள் அதற்கு இடமளிக்காமல் கூட்டமைப்புக்கே மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் அந்த பலத்தோடு கூட்டமைப்பை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் இந்த கருத்து தான் இன்று வரை பலமாக உள்ளது நாங்கள் தேர்தல் அறிக்கையையும் வெளியிட்டு மக்கள் மத்தியில் பலமாக வேலை செய்தால் எமது ஆதரவு பல மடங்காக அதிகரிக்கும் எங்களை மக்கள் அமோகமாக வெற்றியடை செய்தால் மாற்று தலைமை என்ற பேச்சே இல்லாமல் போகும் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இங்கு இலங்கை தமிழரசு கட்சியினுடைய தலைவர் மாவை சேனராஜா நேற்று தினம் ஜாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்ற அந்த ஊடக சந்திப்பின் பொழுதுதான் மாவை சேனராஜா இவ்வாறான விடயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் அந்த விடயங்கள் உதயன் பத்திரிகையில் இன்றைய தினம் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது தொடர்ந்து நாங்கள் ஏனைய விடயங்களையும் இங்கே பார்க்கின்ற பொழுது நயனாதிவு செல்ல ஊடகவியலாளர்களுக்கும் தடை என்றபடியும் இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது செய்தி சேகரிப்பதற்காக நயனாதிவுக்கு சென்ற ஊடகவியலாளர்களை அங்கு செல்ல வேண்டுமானால் அரசு அதிபரின் அனுமதி கடிதம் வேண்டும் என கூறி போலீசார் திருப்பி அனுப்பியுள்ளனர் இந்த சம்பவம் குறிக்கட்டுவான் இறங்குதுறையில் நேற்று நடைபெற்றதாகவே அந்த விடயங்கள் காணப்படுகிறது நயனாதிவு நாகபூசணி ஆலய மகோச்சவத்தில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ஒரு பங்கு பெற்ற தடை என்றவாறாக அது தொடர்பான மேலதிக விடயங்கள் பத்தொன்பதாவது பக்கம் செல்கிறது பத்தொன்பதாவது பகுதியில் இருந்த விடயங்களை பார்க்கின்ற பொழுது ஊடகவியலாளர்களுக்கு செய்து சேகரிப்பதற்கு தடை என்பதுதான் குறிப்பிடப்படுகிறது எனவே வெளியிடத்தை சேர்ந்த பக்தர்கள் அங்கு செல்வதை தடுப்பதற்காக படவு சேவைகளும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அத்தோடு நயனாதிவில் வசிப்பவர்களுக்கு பாஸ் வழங்கப்பட்டு அவர்கள் இரு நாட்களுக்கு ஒரு தடவையே வெளியிடம் சென்று வர அனுமதிக்கப்படுவதாக அந்த பிரதேச மக்கள் மனிதுரிமைகள் ஆணைக்குழுவிலும் முறைப்பாடு ஒன்றை செய்திருக்கின்றார்கள் முக்கியமான விடயமாக இருக்கிறது அதாவது நயனாதிவில் வசிப்பவர்களுக்கு பாஸ் வழங்கப்பட்டு அவர்கள் இரு நாட்களுக்கு ஒரு தடவையே வெளியிடம் சென்று வர அனுமதியும் அனுமதிக்கப்படுவதாக மனிதுரிமைகள் ஆணைக்குழுவிலும் முறைப்பாடு ஒன்று பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் குறித்த மக்களின் நிலை தொடர்பில் செய்தி சேகரிக்கவென ஊடகவியலாளர்கள் சிலர் குறிக்கட்டுவான் இறங்கு துறைக்கு சென்றனர் அங்கிருந்து அவர்கள் நயனாதிவு செல்வதற்காக படகு காத்திருந்த போது அங்கிருந்த போலீசார் பாஸ் இல்லாமையினால் நயனாதிவு போக விடாமல் தடுத்தனர் எனினும் தகவல் திணைக்களத்தால் வழங்கப்பட்ட ஊடகவியலாளர் அடையாள அட்டையை அவர்கள் போலீசாருக்கு காண்பித்த போதும் போலீசார் தமது பிடியில் உறுதியாக இருந்ததால் ஊடகவியலாளர்கள் திரும்பிச் சென்றனர் நயனாதிவு ஆலயத்துக்கு ஐம்பது பேர் செல்ல ஐம்பது பேர் செல்லக்கூடாது என்பதற்காக நயனாதிவு மக்களின் நிலை பற்றி அறியவும் எவரும் போகக்கூடாதா என்று அங்கிருந்தவர்கள் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்கள் அதாவது ஆலயத்துக்கு ஐம்பது பேர்கள் செல்ல வேண்டும் என்ற நிலை இருக்கிற நிலையிலே அங்கிருக்கூடிய மக்கள் எதிர்நோக்கின்ற பிரச்சனைகள் தொடர்பில் ஆராய்வதற்காகவும் செல்லக்கூடாதா என்றும் இதன்பொழுது குறிக்கட்டுவான் துறைமுகத்தில் வைத்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருப்பதாக இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது ஆலய வருடாந்த உற்சவம் தொடர்பாக ஜால் மாவட்ட அரசாதிபரின் தலைமையில் ஆலய பெரும்பாலான சபை உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட கலந்துரையாளர் ஒன்று இடம்பெற்றது அங்கு எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டதற்கு இணங்க உற்சவ காலங்களில் நயனாதிவில் நிரந்தரமாக வசிப்பவர்கள் அன்றி யாழ்ப்பாணம் உள்ளிட்ட வெளியிடங்களில் இருந்து எவரும் வந்து கலந்து கொள்ள முடியாது என கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன கொரோனா பாதுகாப்பு காரணமாகவே இந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதன்படி வெளியிடங்களில் அதாவது ஜாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து வரும் உபயோகாரர்களுக்கும் உற்சவத்துக்கு தேவையான பொருட்களை கொண்டு செல்பவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி கடிதங்கள் வழங்குகின்றோம் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் ஏனைய பொதுமக்களுக்கு பாஸ் வழங்கும் நடைமுறை இல்லை என வேலனை பிரதேசவையினுடைய செயலாளர் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் இதேவேளை கொரோனா அச்சத்தால் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமுலில் இருந்த போது கூட மருத்துவ சுகாதாரத்துறையினரை போல ஊடகவியலாளர்களுக்கும் எப்போதும் எங்கேயும் சென்று பெற அனுமதிக்கப்படுந்த நிலையில் நயனாதிவு மக்களின் அவல நிலையை வெளிக்குணர அங்கு சென்ற ஊடகவியலாளர்களை போலீசார் திருப்பி இணைப்பிய சம்பவத்திற்கு பலரும் கண்டனங்களை தெரிவித்திருப்பதாகவும் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது இது தொடர்பாக நயனாதிவு இருக்கக்கூடிய அங்கிருக்க மக்களும் மனிதுரிமைகள் ஆணைக்குழுவில் முறைப்பாடு ஒன்றினை பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய விடயமும் உதயம் பத்திரிகையில் குறிப்பிடப்படுகின்றது வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய செய்திகள் தொடர்பாக பார்க்கலாம் வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய இன்றைய முதன்மை செய்தியாக அமைந்திருந்தது அபாய கட்டத்தில் இலங்கை கொரோனா மீண்டும் சமூகத்தில் பரவலாம் சுகாதார பணிப்பாளர் எச்சரிக்கை என்ற விடயம் சொல்லி காட்டப்படுகிறது சுகாதார பணிப்பாளர் அனிஸ் அனில் ஜியாசிங் அவனுடைய புகைப்படத்துடன் கூடியவராகவே அந்த செய்திகள் என்று பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது கொடிய கொரோனா வைரஸ் தொற்று நாட்டில் மீண்டும் சமூகத்தில் பரவும் அபாயம் காணப்படுவதாக சுகாதார பணிப்பாளர் அனில் ஜியாசிங் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கின்றார் கொரோனா அச்சுறுத்தலை அடுத்து நாட்டில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்ட பின்னரும் பொது போக்குவரத்து சேவை மற்றும் வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெறும் மக்களின் செயற்பாடும் வருத்தம் அளிப்பதாக அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் பொது போக்குவரத்து அதை போன்று வைத்தியசாலைகளுக்கு பெற வந்து சிகிச்சை பெறுவதனுடைய நடவடிக்கை தொடர்பாக வருத்தம் அளிப்பதாகவே சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் இங்கு சுகாதார பணிப்பாளர் அவர் குறிப்பிட்டிருக்கூடிய விடயங்கள் தொடர்பாக இங்கே பார்க்கலாம் இது தொடர்பில் மிகவும் வருத்தத்துடன் கருத்து தெரிவிட்ட அவர்
ஒரு ஆசனத்தில் ஒரு பயணி பயணிப்பதுடன் முகக்கவசம் அணிவது மிகவும் முக்கியமாகும் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டுகின்றார் ஆனால் இந்த நடவடிக்கைகளை பொறுத்தவரையில் போக்குவரத்து நடவடிக்கைகளை பொறுத்தவரையில் அரசு போக்குவரத்து நடவடிக்கைகள் ஓரளவு கிடந்த கட்டுப்பாடுகள் உன்னிப்பாக கட்டுப்படுகிற பொழுதும் தனியார் போக்குவரத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த கட்டுப்பாடுகள் அதாவது போக்குவரத்திலே ஒரு ஆசனத்தில் ஒருவர் வீதம் தான் அமர்ந்து செல்ல வேண்டும் என்ற அந்த கட்டுப்பாடுகள் முற்றுமுழுதாக கை கொள்ளப்படுகிறதா என்றால் அது கேள்விக்குறியாகவே இருக்கிறது நேரடியாக நேரடியான அனுபவங்களோடாகவும் இதனை உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த நிலைக்கு தான் இந்தபடி தொடர்பாக அதாவது பொது போக்குவரத்து அதே போன்ற வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை வருவது தொடர்பாகவும் இங்கு சுகாதார பணிப்பாளர் வெளியிட்டிருக்கின்றார் இன்னும் எப்படியும் தொடர்பாக பறக்கின பொழுது ஏழாலை மயிலங்காடு ஸ்ரீ நாகபூசணி அம்பாள் இரு கண்கள் திறந்து காட்சியளித்தார் என்ற செய்தி ஒன்றுக்கு காணப்படுவதை பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அவை தொடர்பாக இருபத்தி மூன்றாவது பகுதியிலிருந்து பார்க்கலாம் ஏழாலை தெற்கு மயிலங்காடு ஸ்ரீ நாகபூசணி அம்பாள் மூலஸ்தான வேலைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் அம்பாளின் மூடியிருந்த இரண்டு கண்கள் திறந்து காட்சியளித்தன இதேவேளை அம்பாளின் இருப்பிடத்துக்கு அருகில் பாம்பு முட்டைகளும் இருப்பதை காணக்கூடியதாக இருந்தது அதனை பெருந்திரளான மக்கள் சென்று பார்வையிட்டிருப்பதாகவும் குறிப்பிடப்படுகிறது புகைப்படுத்தலின் கூடியவராக அந்த விடயங்களை தந்திருக்கின்றது வளம்புரி பத்திரிகை இந்த விடயம் தொடர்பாக விஞ்ஞான பூர்வமான தகவல்கள் தான் இந்த வராக விடயம் என்று நிரூபிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் தொடர்ச்சியாக இணைய விடயங்களை பார்க்கிற பொழுது ஜாலில் நான்கு நகைக்கடை உரிமையாளர்கள் கைது என்ற விடயம் சுட்டி காட்டப்படுது ஜாழ்ப்பாணத்தில் நான்கு நகைக்கடைகளோட உரிமையாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்க விடயம் தொடர்பாக நேற்றைய தினமே நாங்கள் பத்திரிகையிலிருந்து பார்த்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது அந்த விடயங்கள் தான் இன்று விளம்புரி பத்திரிகை தந்திருக்கிறது ஆகியனால் நேற்று தினமே நாங்கள் செய்திகளை பார்த்து உங்களுக்கு தந்த செய்திகளாக இருந்ததால் அதனை நாங்கள் தவிர்த்து கொண்டு கொரோனா இரண்டாம் நிலை ஏற்பட்டால் தேர்தல் மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்படலாம் மகிந்த தேசப்பெரிய என்ற விடயம் சுட்டி காட்டப்பட்டிருக்கிறது நாட்டில் கொரோனாவுக்கான இரண்டாம் நிலை ஏற்பட்டால் பொது தேர்தல் மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்படலாம் என்றவாறாகவே அந்த விடயங்கள் இருபத்தி மூன்றாவது பக்கம் நோக்கி செல்கிறது அவை தொடர்பாக பார்க்கின்ற பொழுது தேர்தல் ஆணைக்குழுவுடைய தலைவர் மகிந்த தேசப்பிரிகை இந்த விடயங்களை குறிப்பிட்டிருக்கிறார் தேர்தலுக்கு முன்னால் கொரோனா இரண்டாம் நிலை ஏற்படும் என்று நாம் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் எதிர்பாராத விதமாக இரண்டாம் நிலை ஏற்பட்டு விட்டால் என்ன செய்வது என்பதை அந்த சந்தர்ப்பத்திலேயே தீர்மானிக்க வேண்டும் அனாவசியமாக மக்களையும் அரசு அதிகாரிகளையும் அச்சத்துக்குள்ளாக்க தேவையில்லை என்றும் சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார் மகிந்த தேசப்பிரிய அதாவது கொரோனா இரண்டாம் நிலை ஏற்பட்டால் தேர்தல் மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்படலாம் மகிந்த தேசப்பிரிய என்று தலைப்பிடப்பட்டு அந்த செய்திகள் வலம்புரி பத்திரிகையில் பிரசுரிக்கப்பட்டிருந்தன மன்னாரில் அம்மன் ஆலயம் பெட்ரோல் ஊற்றி எரிப்பு என்ற விடயத்தை பார்க்கலாம் மன்னாரில் அம்மன் ஆலயம் ஒன்று பெட்ரோல் ஊற்றி எரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சம்பவம் நேற்று முன்தினம் என்றவராக இருபத்தி மூன்றாவது பக்கம் நோக்கி அந்த விடயங்கள் செல்கிறது பார்க்கலாம் அந்த விடயங்கள் இருபத்தி மூன்றாவது பகுதியிலிருந்து நேற்று முன்தினம் மன்னார் கீரி பிரதான வீதி இரண்டாம் ஒழுங்கையில் சம்பவித்திருக்கின்றது இது தொடர்பில் ஆலய உரிமையாளரால் போலீசாரின் முறை ஆலய உரிமையாளரால் போலீசில் முறைப்பட்டதை அடுத்து சந்தேகத்தில் ஒருவரும் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிடப்படுகிறது மன்னார் அம்மன் ஆலயம் பெட்ரோல் ஊற்றி எரிப்பு என்று அந்த விடயங்கள் தலைப்பிடப்பட்டிருக்கிறது கட்டணம் செலுத்தாவிடையில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் மின்சார சபை அறிவிப்பு கொரோனா நெருக்கடி காலத்தில் மின் கட்டணம் செலுத்தாதவர்களின் என்றவாறாக அந்த விடயங்களும் அதாவது மின் கட்டணம் செலுத்தாதவர்களின் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்படாது என்ற போதிலும் கடந்த ஜனவரி பிப்ரவரி மாத கொடுப்பனவுகளை செலுத்தாதவர்களுடைய மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் என மின்சார சபை அறிவித்திருக்கிறது அதாவது ஜனவரி மற்றும் பிப்ரவரி மாதங்களினுடைய மின் கட்டணங்களை செலுத்தாதவர்களின் இணைப்பு துண்டிக்கப்படும் என்று தான் இங்கு மின்சார சபை தெரிவித்திருக்கிறது கொரோனா நெருக்கடி காரணமாக மார்ச் ஏப்ரல் மே மாத கொடுப்பனவுகளை செலுத்துவதில் இலங்கை மின்சார சபை சலுகை வழங்கியிருந்தது எனினும் ஜூன் மாத கொடுப்பனவை வழக்கம் போல செலுத்தலாம் என மின்சார சபை தெரிவித்திருக்கிறது இறுதியாக வழங்கப்பட்ட மின் கட்டணம் சரியானது என்றும் பாவிக்கப்பட்ட மின் அலகுக்கு ஏற்பவே கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த அதிக கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டதாக எந்த நடவடிக்கை எந்த வாடிக்கையாளரும் கருதினால் அவருக்குரிய கணக்கிலக்கத்தை சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம் என்றும் கணக்கீட்டில் தவறிருப்பது நிரூபணமானால் பணத்தை மீள பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீரவும் தெரிவித்திருப்பதாக கட்டணம் செலுத்தாவிடம் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் மின்சார சபை அறிவிப்பு என்ற செய்திகளிலே உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது தொடர்ந்து இவை வளமுறை பத்திரிகையில் காணப்படுகின்ற செய்திகளாக இருக்கிறது அதன் அடிப்படைகளை தொடர்ச்சியாக பார்க்கலாம் இணைய விடயங்கள் தொடர்பாக தினக்குரல் பத்திரிகையில் இருந்து தினக்குரல் பத்திரிகையினுடைய பெரும்பாலான விடயங்கள் லைக்னே பார்த்திருந்த விடயங்கள் தான் அதே வேளை கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்ட பின்னர் கட்டுப்பாடுகளை மறந்த மக்கள் சுகாதார பணிப்பாளர் அதிருப்தி என்ற விடயம் சுட்டி காட்டப்படுகிறது இந்த விடயம் தொடர்பாக தான் வளம்புரி பத்திரிகையினுடைய முதன்மை செய்திகளும் இடம்பெற்றிருந்தது உதயன் பத்திரிகையிலே எரிபொருள் விலை மாறாது என்ற விடயம் சுட்டி காட
தீர்மானித்திருக்கிறது உலக சந்தையில் எரிபொருளின் விலை குறைக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் அதன் நன்மை மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்க அரசு தவறியுள்ளதாக குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன எனினும் உலக சந்தையில் எரிபொருட்களின் விலை எதிர்வரும் காலங்களில் அதிகரிக்கப்பட்டாலும் இலங்கையில் வருட இறுதி வரை விலையில் மாற்றம் இருக்காது எனினும் டீசல் ஒரு லிட்டரின் விலை இருபது ரூபாவாலும் பெட்ரோல் ஒரு லிட்டரின் விலை முப்பத்தைந்து ரூபாவாலும் நட்டம் ஏற்படும் வகையிலேயே பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனம் மக்களுக்கு எரிபொருளை விநியோகித்து வருவதாகவும் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் அமைச்சர் அதாவது டீசலை பொறுத்தவரையில் ஒரு லிட்டர் டீசல் இருபது ரூபா நட்டம் என்ற விதத்திலும் பெட்ரோலை பொறுத்தவரையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலிலே முப்பத்தைந்து ரூபா நட்டம் ஏற்படும் வகையிலேயே பெட்ரோலிய கூட்டுத்தாபனம் மக்களுக்கு எரிபொருளை விநியோகித்து வருவதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டிக்கூடிய விடயங்கள் இங்கே சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது இனிய விடங்களானக இருவரு இடங்களில் வாள்கள் மீட்பு மூவர் கைது ஜாழ்ப்பாணம் கொழும்புத்துறை பகுதியில் வாள் வைத்திருந்தனர் என்ற குற்றச்சாட்டில் இருவர் இராணுவத்தினரால் நேற்று கைது செய்யப்படுகிறார்கள் அவர்கள் விசேட அதிரடிப்படையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் குறிப்பிடப்படுகிறது அது தொடர்பாக பார்க்கலாம் கொழும்புத்துறை பகுதியில் இராணுவத்தினர் மேற்கொண்ட சுற்றிவளைப்பு தேர்தலில் வீடொன்றிலிருந்து வாள் மீட்கப்பட்டது சமீபத்துடன் தொடர்பு பற்றிக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தில் இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர் கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர்களையும் மீட்கப்பட்டிருந்த வாளையும் இராணுவத்தினர் விசேட அதிரடிப்படையினரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர் சம்பவம் தொடர்பில் மேலதிக விசாரணைகளை போலீஸ் விசேட அதிரடிப்படையினர் மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் தென்மராட்சி தவசுகுளம் பகுதியில் நேற்றிரவு ஒன்பது மணி அளவில் வாழ்வுடன் சென்றார் என்ற ஒருவர் கொடிகாமம் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுகிறார்கள் தென்மராட்சி தவசுகுளம் பகுதியில் நேற்றிரவு ஒன்பது மணி அளவில் வாழ்வுடன் சென்றார் என்று ஒருவர் கொடிகாமம் போலீசாரால் கைது செய்யப்படுகின்றார்கள் கைது செய்யப்பட்டவர் இருபத்தி நான்கு வயதுடைய உசனை சேர்ந்த கமல்தாசன் ஜதுசன் என்று தெரிவிக்கப்படுகின்றது வாள் கொண்டு சென்றமை தொடர்பிலும் வேறு வாள்கள் வேறு வாள் வட்டி சம்பவங்களுடன் அவருக்கு தொடர்பு உள்ளதா என்றும் கொடிகாமம் போலீசார் மேலதிக முன்னெடுத்து வருவதாகவும் குறிப்பிடப்படுகிறது இந்த விடயங்களோடு நாங்கள் இன்றைய பத்திரிகை ஒரு பார்வை நிகழ்ச்சியை நிறைவு கொண்டிருந்த நேரமும் நெருங்கி இருக்கிறது பல்வேறு வட்ட விடயங்களை பார்த்திருந்தோம் எங்களுடைய கலையகத்துக்கு இன்றைய கிடைத்திருந்த பத்திரிகைகளுடைய செய்திகளை நாங்கள் உங்களுக்கு தந்திருந்தோம் தற்பொழுது ஞாபகப்படுத்திக் கொள்கின்றேன் ஏழுநாட்டினுடைய மினிதலை ஏழுநாட்டினுடைய முகப்பு தகு தளத்துக்கு சென்றால் நீங்கள் பார்வையிட்டுக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதை உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு இன்றைய பத்திரிகை ஒரு பார்வை நிகழ்